L'impact de la luminosité sur nos performances n'est pas négligeable, sans parler de l'impact sur la vision. C'est pourquoi nous avons vu depuis quelques années un nouveau produit apparaître sur tous les setups de nos influenceurs préférés. Je parle bien évidemment des screen bars, ces lampes installées sur le dessus de l'écran permettant d'éclairer le bureau de manière uniforme tout en évitant les reflets désagréables. Ces lampes promettent de travailler plus confortablement tout en réduisant les maux de tête et la fatigue oculaire, souvent associées à l'utilisation prolongée d'écran. En plus d'améliorer votre confort visuel, la screen bar peut également contribuer à améliorer votre productivité. En effet, travailler dans un environnement éclairé de manière optimale permet de se concentrer plus facilement et d'effectuer donc ses tâches plus rapidement. Cependant, il est facile de se perdre lorsqu'on voit le nombre de possibilités et amenant son lot de questions. Est-ce qu'elles se valent toutes et laquelle dois-je prendre pour mon utilisation C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais comparer deux screen bars sortant du lot, la BenQ à 100€ et étant le produit original, et la Xiaomi Mi Computer Light Bar à 50€, une alternative deux fois moins chère. Commençons par la BenQ, produit amenant l'innovation de ce produit, nous avons un design sobre et utilitaire. Dans la boîte, il y a donc la lampe, le support permettant d'accrocher cette dernière, ainsi que le câble d'alimentation USB-C vers USB-A. Très bon point ici, il est détachable, ce qui n'est pas le cas sur toutes les lampes, notamment les plus hautes gammes de BenQ. Pas d'accessoires supplémentaires ici, on n'a que l'essentiel. Ici, les contrôles de la lampe se font via les quatre boutons tactiles disposés sur le dessus de la lampe. Il y a donc le bouton d'alimentation tout à droite, à gauche, les boutons pour gérer la luminosité et la température, et pour finir, nous avons un bouton permettant de régler automatiquement l'intensité et la température de la lampe. Ce mode est possible grâce au capteur placé sur le dessus, à côté des boutons. Dans des circonstances normales, le mode de variation de lumière automatique éclaira à 500 lux. Mais dans une pièce faiblement éclairée, c'est-à-dire à moins de 50 lux, la lampe ajustera automatiquement son éclairage à 300 lux, pour éliminer au mieux l'inconfort engendré par différentes intensités lumineuses. De l'autre côté, Xiaomi nous propose une lampe beaucoup plus simple et sans fioritures. Cependant, nous avons un accessoire en plus, une grosse molette sans fil permettant à la fois de contrôler l'alimentation, mais aussi l'intensité et la température de la lumière. C'est cependant les seules fonctions disponibles sur cette barre lumineuse. Pas de bouton, pas de capteur, pas de mode auto. Seule la lampe et la molette de contrôle. Aussi, tout comme la BenQ, nous avons un câble USB-C vers USB-A pour l'alimentation. Au niveau des attaches des lampes, nous avons une attache clipsée pour la BenQ et une attache aimantée pour la Xiaomi. Alors, l'aimant c'est marrant, mais cela n'apporte pas grand chose selon moi voire même me donne moins confiance dans la capacité du produit à rester en place. Étant un habitué des coups sur le bureau, quand je me fais tuer, je préfère la tâche clipsée de BenQ. De plus, l'orientation de la lampe se voit réduite par rapport à la BenQ, limitée par les aimants d'alimentation. Enfin, lorsqu'on prend les deux produits en main, la BenQ ressort de par son poids avec sa confection plastique solide, limite avec un aspect métal. La Xiaomi est plus légère et donne un rendu un peu plus cheap avec son plastique à l'aspect caoutchouteux. Même la molette ne respire pas la meilleure des qualités, le risque serait de voir une molette qui ne fonctionne plus au bout d'un certain temps ou suite à un choc en tombant par exemple. Vu la différence de prix, il est logique qu'une screen bar qui coûte moitié moins cher possède moitié moins de fonctionnalités. Le plus important ici est de savoir s'il est vraiment intéressant de débourser le double pour le produit original ou si la Xiaomi peut convenir et répond quand même à ses engagements. Mais avant de vous parler de mon retour expérience sur ces produits, si vous appréciez mes vidéos et que vous êtes intéressé par la tech et l'audiovisuel, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Alors ça fait 5 mois que j'utilise quotidiennement une light bar, et que ce soit la BenQ ou la Xiaomi, qu'on se le dise, les deux font le travail. Étant dans un endroit très sombre par nature, avoir une lampe m'aide énormément à la visibilité du bureau et j'ai aussi remarqué moins de fatigue visuelle. Je peux facilement dire que c'est désormais un produit incontournable de mon setup et je me vois clairement pas sans ce produit désormais. Cependant, il y a quand même des différences entre ces deux lampes. Déjà, rien que le confort du mode auto de la BenQ est super agréable à utiliser. Pas de prise de tête à toucher au réglage pour pouvoir l'utiliser, on l'allume, ça détecte les meilleurs paramètres et basta. Par contre, si on veut utiliser ou modifier les paramètres, je trouve ça beaucoup moins intuitif. Les boutons n'ont pas de retour ou de visibilité sur les niveaux et on se retrouve à tâtonner pour trouver la configuration qui nous convient. On peut cependant rester appuyé pour aller au maximum ou au minimum, ce qui est une bonne idée pour pallier à ce problème, notamment au niveau de la luminosité, mais ça reste compliqué pour ajuster la température. Personnellement, ça ne me gêne pas, car le mode auto me convient parfaitement, mais je peux comprendre le besoin de modifier selon son envie. De l'autre côté, la Xiaomi possède une molette de réglage sans fil, ce qui permet de contrôler bien plus facilement l'intensité ou la température voulue. Il suffit de tourner pour l'intensité et de rester appuyé en tournant pour changer la température, ce qui est d'une facilité déconcertante. Le seul point négatif, c'est que ça prend un poil plus de place sur le bureau, mais ça a le mérite d'être utilisable et précis. De plus, une fois réglé, la lampe garde en mémoire ses paramètres, donc à moins d'être proche d'une fenêtre ou de s'amuser à faire la discothèque, c'est un réglage qui ne changera pas beaucoup a priori. Les deux lumières projettent une lumière directrice et ne font pas de reflet dans l'écran, et concernant la puissance, j'ai l'impression que la Xiaomi est un poil plus puissante, 
Mais j'ai aussi l'impression qu'elle est beaucoup moins agréable à l'œil sur la durée. Ça vient peut-être de la qualité des LED utilisés, mais sur mon utilisation, j'ai trouvé la Xiaomi plus agressive et bien moins agréable à utiliser que la BenQ. Pourtant moins puissante, mais plus douce et diffuse. En résumé, la Screen Bar est un produit innovant qui peut vraiment améliorer votre confort visuel et votre productivité lorsque vous travaillez sur ordinateur. Si vous êtes souvent devant un écran, je vous recommande vraiment d'essayer l'une de ces barres lumineuses. Peu importe laquelle, que ce soit la Xiaomi ou la BenQ, les deux aident grandement à la visibilité et éclairent correctement le bureau. Cependant, si vous souhaitez ne pas vous prendre la tête et avoir le meilleur produit possible qui tiendra le plus longtemps et qui prend le moins de place, mieux vaut s'orienter vers la BenQ. A contrario, si vous ne voulez pas mettre trop d'argent dans ce produit et avoir quand même les bienfaits de ces lampes, tout en ayant une personnalisation et des réglages modifiables facilement, mieux vaut partir sur la Xiaomi. Bien sûr, le meilleur des deux mondes existe chez BenQ, mais dans des versions plus haut de gamme. Je pense à la Screen Bar Plus avec une molette de contrôle filaire à 140 140€, ou encore la Halo à 170 170€ pour le sans fil, accompagnée d'une lumière secondaire pour éclairer l'arrière de votre écran. En effet, ça commence à faire cher et on se demande si ces produits valent vraiment le coup. J'avoue tout de même avoir longtemps hésité avec la Halo, mais j'ai finalement cédé pour la BenQ classique, et vous l'aurez compris, c'est cette dernière que je garderai sur mon setup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté l'une d'entre elles, notamment si la Halo vaut vraiment ses 60 60€ de plus, car ça m'intéresse d'avoir votre tour. C'était Eric Tech pour vous servir, over.